Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gull pour réaliser une robe, une robe magnifique. La robe, je l'ai appelée Victoria, mais j'aurais pu l'appeler robe élégante. Regardez, toute coquette, elle, est, elle a vraiment des rubans, des petites perles, des boutons en perles. Regardez, plein de petits détails en perles. Donc, cette partie, je vais la couper. Voilà, que ce soit plus esthétique. Voilà les tricopines. Alors, à la base, c'était une robe pour une petite fille qui était prévue 2-3 ans. Donc, j'avais prévu de mettre les perles et le ruban ici seulement, au niveau du col. Au fur et à mesure que je tricotais, je tricotais, j'ai eu envie de la changer et de faire une robe comme ceci. Vous savez, un peu euh, robe bulle, ils appellent ça. Vous voyez quand c'est serré en bas et que c'est assez gonflé comme ceci. Donc, Je ne l'ai pas essayé sur un enfant pour vous donner le rendu. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je sais que voilà, ça se fait beaucoup pour les jupes. Et moi, j'ai essayé d'adapter ça au tricot. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce que je, du mieux que je pouvais. Donc voilà. Et... Donc ici le cordon n'était absolument pas prévu et comme je, vous allez le voir dans la vidéo, je me suis retrouvée, j'ai fait des augmentations. Vous allez voir que quand vous tricotez cette partie, ensuite on fait des augmentations. Alors si vous, vous désirez le faire pour un enfant petit et vous ne désirez pas faire de ruban, une fois que j'assemble cette partie, ne faites pas d'augmentation. Je dis bien, ne faites pas d'augmentation et faites vos manches un peu plus courtes que moi. Parce que là, moi, j'ai une robe qui peut aller jusqu'à 3-4 ans, sachant, sachant que ce genre de robe se porte très court pour que ça soit joli, vous voyez. Et je vais vous donner déjà, regardez, en partant de l'épaule, j'ai 41 cm pour la robe. Une fois serrée au niveau de la taille, j'ai 22, sans quoi j'ai quelque chose d'assez large comme ceci. Les manches, en partant de la base du col, j'ai 36 cm. Et en partant de l'aisselle, ici, j'ai 22 cm. Donc si vous le faites pour un enfant de 2 ans, par exemple, vous faites seulement euh, 16 cm plus votre bordure, ce qui serait très, ce qui serait très très bien, je pense. Donc là, j'ai vraiment une taille 3, 3 ans, je pense, sans problème. Voilà les tricopines. Donc, je suis, comme je vous ai dit, je suis partie sur une base d'Europe top down, vraiment comme on fait pour les gilets, avec un pat de boutonnage où j'assemble. Donc, vous apprenez cette méthode si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos. Et ensuite, au fur et à... donc j'ai mis les perles et au fur et à mesure que je tricotais, je me suis dit tiens, j'ai pense... une tricopine qui m'a dit c'est bientôt le baptême de ma petite fille, je crois. Et du coup, je l'ai transformé. J'ai fait passer un ruban ici. J'ai fait des trous au niveau des manches, regardez, pour faire passer un ruban, pour faire une belle petite robe. Alors c'est sûr que pour une robe au moins en été, je pense pas que ce soit l'idéal parce que c'est une laine qui est duveteuse mais qui est d'une douceur comme je ne peux vous l'expliquer il faut vraiment que vous la testiez pour comprendre cette douceur cette légèreté vraiment magnifique mais c'est sûr que en plein mois d'août si vous faites un baptême <rire> ou un anniversaire et que vous avez envie d'habiller votre fille avec ça c'est pas possible gardez le plutôt pour noël vous pouvez faire la même robe sans aucun problème je pense avec du coton donc avec le coton euh, de chez Lydia Crochet, c'est la Caprice Cupidon. Excusez-moi, avec le coton Cupidon, vous pouvez très bien la réaliser. Donc, si vous le faites pour un enfant plus petit, au niveau du cou, gardez les mêmes mailles, parce que regardez, on a fait un cordon et on a légèrement serré. Par contre, au niveau des manches, moi je suis allée jusqu'à 23 augmentations, vous arrêtez-vous à 19 augmentation à peu près pour que ça soit un peu plus petit parce que là vraiment moi j'ai le haut qui, qui reste quand même assez large c'est pour ça que j'ai préféré mettre 
hein, une petite ceinture ruban de façon à l'ajuster à la taille de l'enfant donc voilà les tricopines comme je, je pense avoir tout dit prévoyez euh, alors il faut à peu près 60 cm pour chaque manche 60 60 ça permet de 20 prévoyez 2 mètres de ruban voire 2 mètres 50 à peu près si vous ne voulez pas mettre au niveau du col si vous voulez mettre au niveau du col faut en mettre un peu plus mais là je trouvais qu'elle était un peu trop chargée ensuite ah oui les petites perles je ne sais pas combien j'en ai utilisé donc je vais vous dire ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alors attendez je me, je, je me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 plus 34, ça nous fait 68 petites perles. Et donc les, les petites perles, vous les trouvez sur le site... Euh, sur n'importe quel site internet, enfin vous pouvez les trouver, vous mettez perles euh, nacrées et vous avez ces petites perles qui apparaissent, qui sont vraiment pas chères pour le coup et il vous en faut 68, mais bon, ça se vend par des paquets, je crois qu'il y en a, ça se vend par 100 ou 200, je ne sais plus. Ensuite, si vous voulez mettre des perles un peu plus grandes comme celle-ci, celle-ci, vous les trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Ça se vend à l'unité. Donc, si vous faites comme moi, il vous en faut 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est pareil. Ça se vend à l'unité et c'est vraiment, vraiment pas cher. Les manches, regardez, vous ajustez en fonction de, de votre enfant. Vous, vous lui faites porter la robe et vous serrez pour avoir un petit peu ce petit côté un peu volonté au niveau froufrou au niveau des mains voilà les trois copines donc le dos il n'y a rien c'est très très simple vous voyez donc je, comme je vous ai dit je suis partie sur l'idée d'une jupe bulle voilà les trois copines j'espère que vous avez vous allez apprécier donc si vous le réalisez ça me ferait énormément plaisir que vous mettiez une photo de votre petite fille avec sur ma page facebook gul passion pour que je puisse voir le rendu. Il vous faut trois pelotes de la laine Elisabeth. Trois pelotes, voilà ce qui vous reste de, va, de votre troisième pelote. Il vous faut une, deux boutons. Vous pouvez en mettre une troisième ici si vous voulez, mais moi je ne voulais pas trop trop charger. Donc voilà les tricopines et les tricotins. J'espère avoir tout dit. À part vous dire que cette laine est juste sublime, vraiment. Vous allez voir, quand vous allez la tricoter, vous allez avoir envie de tricoter que cette laine. Parce que moi, c'est ce qui se passe en ce moment. En plus, avec les beaux jours qui vont arriver, j'ai très envie de continuer de tricoter cette laine. Parce que quand vous la tricotez, elle est d'une légèreté, elle perd pas ses poils. Elle est douce, vous la sentez pas, vous travaillez léger. C'est vraiment une pure merveille donc le prochain tuto normalement c'est pour nous les femmes avec cette laine magnifique pour la réalisation de cette, de cette magnifique robe victoria je l'ai appelé victoria comme ça je sais pas pourquoi en tout cas voilà c'est le nom que je voulais donner à cette robe j'utilise la laine elisabeth vraiment les tricopines c'est une douceur incroyable, magnifique, vraiment magnifique laine. Regardez, duveteuse, très très agréable. Elle est d'une douceur comme je ne peux vous l'expliquer. Euh, un peu comme la Dolce Vita, enfin absolument pas la même grosseur, mais la même douceur, voire même encore plus doux. C'est une très très belle laine, très agréable à tricoter, vraiment, vraiment très agréable à tricoter les tricopines et les tricopains donc je vous conseille vraiment de tester cette belle laine qui est vraiment magnifique donc pour cette robe j'ai choisi la couleur violette pour parme c'est la couleur numéro 3 alors ce sont des pelotes de 100 grammes 
qui font plus ou moins 245 mètres. Et donc nous avons 60% de polyamide et 40% de premium acrylique. Donc c'est pour vous dire comment la laine est vraiment magnifique. Et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles ou crocheter avec du 3,5 ou 4 mm. Alors nous avons l'échantillon, c'est 21 mailles sur 30 rangs pour avoir un carré de 10 sur 10. Par contre, il faut le laver à la main. Le détail auquel vous devez faire attention. Donc vous allez voir si vous commandez cette laine. J'ai beaucoup beaucoup de projets avec. Je vous dis sincèrement les tricopines. J'ai commandé toutes les couleurs qu'il y avait. Et il y en aura pour les enfants et pour nous. Vraiment magnifique. Donc il vous faut donc de, de la laine. Et il nous faut quelques accessoires. Pour cette robe comme vous avez pu le voir il nous faut des perles alors les tricopines j'avais fait un, une veste avec des perles aussi et je précise bien je précise bien parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient acheté chez Lydia Crochet Lydia ne les a pas n'a pas ces petites perles Lydia a les perles regardez un peu plus grosses je vais vous montrer la différence peut-être qu'avec le temps elle en aura dans sa boutique Regardez la différence. Vous voyez Donc, ce sont vraiment des... Je peux même vous les mesurer. Donc, là, on a les petits côtés en fer qui gênent un peu. Regardez. 1, 2, 3 mm. Vous pouvez prendre, vous voyez, 3 mm. Ce sont des perles de 3 mm. Vous pouvez prendre 4 aussi si vous ne trouvez pas des 3. Donc, ça, c'est sur le net, les tricopines. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Vous avez des grands paquets qui ne coûtent vraiment pas cher. Ensuite, je vais avoir besoin de deux perles. Et là, pour le coup, vous les trouvez dans la boutique de Lydia. Je vais en avoir besoin de deux. Et ensuite, pour attacher sur le ruban en satin. Et pour le satin, vous avez le choix. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Moi, j'en ai un qui est épais comme celui-ci. Regardez. Que j'avais commandé sur Internet aussi. Ou alors, j'ai ça. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais fait, ça fait très longtemps, j'avais fait un... Il me semble que c'était une veste avec plein, plein de petits nœuds comme ça en satin. Et voilà ce qui nous reste. Ou alors, vous pouvez prendre des petits nœuds comme ça. C'est juste pour faire passer à l'intérieur du col et faire la tâche devant. Et c'est là que je vais avoir besoin de ces, gros, ces grosses perles pour mettre au, comment dire, au bout de ce ruban. Donc Ensuite, vous prenez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de ruban, vous n'avez pas envie de l'acheter, aucun problème. Vous avez dans mes vidéos beaucoup de... Euh, comment dire, de, de méthode pour faire les, les cordons à cordes. Donc, vous pouvez aller regarder dans une des vidéos. Vous pouvez le faire, comment dire, aux aiguilles aussi, vos propres cordons. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de ne, enfin, vous n'avez pas besoin d'aller en acheter. Donc, pour les perles, les tricopines, regardez. Il nous faut maximum, maximum, des aiguilles numéro 4 ce qui correspond à 1.25 mm regardez de façon à ce que ça puisse rentrer facilement dans la perle vous voyez 1.25 mm numéro 4 alors ne prenez pas plus gros vous prenez même plus petit si vous voulez c'est pas grave si vous prenez du 1 il faut savoir que plus grand par exemple là regardez ça c'est 1,25 et ça c'est 1,50 et dans le 1,50 regardez la perle ça ne rentre pas dans la perle vous voyez alors que celui ci rentre sans problème alors tout ce matériel hormis les perles vous pouvez les commander dans la boutique de Lydia Crochet Tricot voilà, je vous ai montré le matériel. Il nous faut du, des boutons, bien sûr, et des, un, un marqueur pour 
marqué le raglan. C'est une robe top down. Donc, on commence par le haut et ensuite, on assemble le corps de la robe et on continue de tricoter en rond. Alors, pour cela, nous allons faire une méthode pour commencer le... à monter nos mailles. Donc, j'utilise des aiguilles numéro 4. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles 3 et demi. Donc, vous faites un échantillon. Quand vous recevez votre laine, faites un échantillon, tricotez et voyez la, le numéro d'aiguille qui vous convient le plus. Donc, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, là, nous avons besoin d'un crochet, peu importe la taille du crochet. Nous allons monter nos mailles de façon à pouvoir les détricoter ensuite et d'assembler le col et de le tricoter. J'avais utilisé aussi dans une veste à capuche pour enfants cette méthode-là. Alors, si vous ne savez pas faire de crochet, c'est pas grave. Vous allez monter 66 mailles sur votre aiguille et ensuite, si vous voulez, vous ferez une couture. Alors, je vais monter quelques chaînes comme ceci, mailles chaînettes, aucune importance, juste comme ceci. Ensuite, je vais regarder. Je, je vais prendre comme ceci. Je passe mon fil derrière mon aiguille. Alors là, vous avez remarqué, je prends une autre, un autre fil, parce que ça, je vais le détricoter pour récupérer mes mailles et plier le col. Vous allez voir, de façon à pouvoir faire passer le cordon. Je repasse mon fil derrière. Je fais, regardez, une maille chaînette. Je passe mon fil derrière. Une maille serrée, comme vous voulez. Donc, vous voyez, je fais des mailles. Comme ceci. Je passe toujours mon fil. Regardez, mon fil est toujours derrière l'aiguille. Avec le crochet, je vais le chercher. Je fais une maille serrée. Je passe mon fil derrière. Avec mon crochet, je vais chercher mon fil. Je le fais passer à l'intérieur de la boucle. Et je repasse mon fil derrière. Je vais chercher mon fil. Je fais une maille serrée. Je passe mon fil derrière. Avec mon crochet, regardez, je vais chercher mon fil, je fais passer dans la maille et je place derrière. Nous allons monter 66 mailles de cette façon-là. Si vous voulez faire une robe plus grande, vous pouvez monter 76 mailles par exemple, encore plus grande, 86 mailles. Euh, 96 mailles, je, je vous déconseille parce que ça va faire vraiment très très grand. Pourquoi pas Alors, on continue. Comme ceci, vous voyez, c'est très 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 simple. Toujours le fil derrière. Si vous ne savez pas faire ça, vous montez 66 mailles. Et ces 66 mailles, vous allez les tricoter à peu près pendant 10 rangs en jersey endroit. À l'endroit, sur l'endroit l'envers sur l'envers on vérifie bien que nous avons 66 mailles et ensuite je fais avec ce qui me reste quelques mailles chaînettes comme ceci voilà et ensuite je vais couper Ça, je, vous pouvez laisser ainsi votre boucle. Donc maintenant, nous allons commencer à tricoter. Vous allez voir les tricotines. Vraiment, je vous invite à commander cette laine, à la tester. Alors n'ayez pas peur, vraiment regardez les, les poils là. En général, ça ne part pas, vraiment pas. C'est très très agréable. Des, je le sais parce que j'ai déjà commencé un très très joli gilet pour nous les dames. Donc il n'est pas encore terminé, mais c'est un régal à tricoter, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, on commence en tricotant de 66 mailles à l'endroit.
Donc, je pense que avec cette laine, sincèrement, je vais faire des gilets assez longs, plusieurs couleurs peut-être. Je vais en faire pour enfants, robe, veste, cardigan, verra. Pull aussi pour nous, d'une douceur incroyable, pour enfants. C'est vraiment, vous allez voir qu'une fois que vous allez commencer à travailler cette, ce fil, plutôt, vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Et moi qui est vraiment allergique, vous le savez, vous entendez souvent dans mes vidéos éternuées, ben là vraiment euh, aucun souci. Donc comme je vous ai dit, j'utilise des aiguilles numéro 4, je tricote toujours avec des aiguilles circulaires. Bon, il m'arrive bien sûr de tricoter avec des aiguilles droites, j'aime bien aussi. Mais moi je suis fan d'aiguilles circulaires. On tricote, regardez, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, faire des vidéos trop longues qui ne servent à rien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tricoter vos mailles, tout à l'endroit, sur l'endroit, tout à l'envers, sur l'envers, pendant à peu près 10 à 12 rangs. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire justement notre col, vous allez voir. Et ensuite, on va pouvoir tricoter le haut de notre robe. Alors, regardez, le mélange du violet et du vert est vraiment magnifique aussi. Alors, toutes les couleurs sont magnifiques, les tricopines. Vraiment, faites-moi confiance. Toutes les couleurs que Lydia a dans sa boutique pour la, la laine Elisabeth... Elles sont toutes magnifiques, vraiment. Et sur l'envers, regardez, on va tricoter nos mailles à l'envers. Donc, deuxième rang, on tricote encore 8. Je vous, je vous dirai si j'ai tricoté 10 ou 12 rangs. Et ensuite, donc, je reprends la vidéo pour faire le col. Une fois, donc j'ai tricoté pendant 10 rangs, je voulais pas que ça soit trop trop large. Et nous allons plier de cette façon-là. Alors je vais vous donner en centimètres. Alors, des fois ça vous surprend que je mesure en partant du... Regardez, au niveau de l'aiguille, j'ai 3 centimètres en partant de l'aiguille et juste en dessous ça me fait à peu près 2 cm et demi dans 3 cm aussi vous voyez ça change pas grand chose donc voilà alors maintenant avec l'aide d'une autre aiguille une aiguille circulaire c'est aiguille circulaire c'est mieux donc là où nous avions donc je vais essayer de faire de ce côté ci si je n'y arrive pas je vais relever mes mailles de ce côté là vous allez voir donc, ici, j'avais laissé, donc faites très attention de ne pas perdre vos mailles. Regardez la première maille, donc c'est un petit peu, vous voyez, j'enlève je et je récupère ma maille. Regardez, vous voyez, je tire sur mon fil. Je tire et je récupère ma maille comme ceci. Alors, pourquoi je vous dis que c'est mieux avec les aiguilles circulaires Vous voyez, je vais dans ce sens, sachant que quand je vais tricoter, il faut que la pointe de mon aiguille soit vers la droite. Donc, si, si vous faites ça avec des aiguilles droites, il va falloir ensuite les repositionner sur une autre aiguille de façon à avoir la pointe de votre aiguille vers la droite vous voyez vous détricotez vous enlevez comme ceci et vous récupérez tout de suite votre maille regardez vous enlevez vous récupérez donc ça c'est l'avantage au crochet regardez hop je tire sur mon fil ici 
et la maille, elle est libérée, je la prends. Vous pouvez, si vous voulez, récupérer votre maille comme ceci, regardez, et tirer ensuite sur votre fil si vous avez peur de perdre votre maille. C'est beaucoup plus simple, regardez. Votre maille, elle est là. Votre maille, elle est là. Vous enlevez. Il faut que vous ayez 66 mailles. Donc, faites très attention à votre première et dernière maille. Vous voyez, de cette façon-là, je prends ma maille, je tire ensuite sur mon fil. Je prends. Donc, vous avez vu le crochet que j'ai fait. Je suis en train de décrocheter de cette façon-là. Mais ne tirez pas tout parce qu'après, vous aurez du mal à récupérer vos mailles. Faites au fur et à mesure. Rentrez dans votre maille. Regardez, elle est là. Elle se voit bien. Et vous tirez ensuite vous rentrez dans votre maille vous tirez donc l'avantage aussi c'est que ne prenez pas un fil qui soit trop trop fin pour monter vos mailles chaînettes parce qu'après vous allez ça va être un peu plus compliqué donc si votre fil avec lequel on fait nos mailles chaînettes de base si elle est épaisse, c'est encore mieux parce que vous voyez mieux. Regardez vos mailles. Donc je vais aller avec vous jusqu'au bout. Ensuite, je vous montre comment nous allons assembler ces deux parties vous voyez hop hop et je crois qu'il me reste ma dernière maille et ensuite je et je retire maintenant comme je vous ai dit regardez notre fil comme nous nous sommes arrêtés sur l'endroit du travail je vais tirer sur mon aiguille de façon à ce que les deux pointes, comme je vous ai dit, soient vers la droite. Vous voyez Donc, maintenant, je plie en deux, comme ceci. Vous voyez Je plie en deux. Et maintenant, avec l'aide d'une aiguille, donc vraiment, les tricopines, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal avec les aiguilles circulaires, ce que je peux bien sûr comprendre. C'est vraiment très très pratique, vraiment. Donc je prends une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière, et je tricote ces deux mailles ensemble, et je les retire de mes aiguilles. Je prends une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière, et je tricote ces deux mailles et je les fais, voilà, je les retire de mes aiguilles. Vous pouvez prendre la première maille, la positionner derrière et tricoter deux mailles ensemble si c'est plus simple pour vous. Vous prenez la première maille, vous la positionnez derrière et vous tricotez deux mailles ensemble. Vous prenez la première, vous la mettez derrière. Et vous tricotez deux mailles ensemble donc si c'est plus simple comme ça pour vous faites de cette façon là sans quoi vous faites comme moi une maille sur chaque aiguille je tricote regardez je passe à l'intérieur de ces deux mailles et je les enlève de mes aiguilles une devant une derrière je regarde et je fais passer mon aiguille entre les deux mailles à l'intérieur de deux mailles et je retire vous optez pour la méthode qui est le plus simple pour vous et vous assemblez ainsi 
vos 66 mailles et on se retrouve pour la suite. Je vous montre. Et ici, nous avons une ouverture et à l'intérieur de cette ouverture, nous allons faire passer notre ruban. Une fois nos mailles assemblées, vérifiez bien que vous avez vos 66 mailles. Maintenant, nous allons, nous sommes regardés sur l'envers. Alors, si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, les tricopines, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que vous pouvez plier et coudre cette partie-là. Donc, vous pouvez le faire vraiment quand vous avez terminé la robe totalement. Ensuite, vous pliez et vous allez coudre cette partie de façon à plier comme ceci votre col en deux. Donc, maintenant, je suis sur l'endroit et je vais monter cette maille. J'entoure autour de mon pouce ou de mon doigt et j'obtiens une maille. J'en tire comme ceci et je passe la boucle sur mon aiguille, ce qui me fait deux. J'entoure, trois, quatre, 5, 6, 7. Je tourne. Alors, ces 7 mailles que nous allons monter de chaque côté, ce sont nos mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. On tricote ces 7 mailles. Une. Donc, vous tirez bien à chaque fois sur votre fil. Deux. Vous tirez. 3, vous tirez, 4, vous tirez comme ceci sur votre fil, 5, 6, 7. Ces 7 mailles, donc on les a tricotées à l'endroit. Maintenant, toutes nos mailles, nous allons les tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et quand j'arrive à la fin du rang, je vais faire cette augmentation aussi de ce côté-ci. On entoure une maille, on entoure deux, on entoure autour du doigt la boucle, on fait passer trois, quatre, cinq, six et sept. Maintenant, nous allons tricoter ces mailles et en même temps, nous allons séparer les différentes parties pour le raglan. On tire sur notre fil 2, 4, 5, 6, 7. Nous allons placer un anneau marqueur ici. Donc, on peut placer comme ne pas placer. C'est juste pour nous rappeler que ces 7 mailles de bordure doivent être tricotées à l'endroit. 1, 2, 3. 7. On tricote maintenant 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 9 mailles. Donc après mes 7 mailles de bordure, j'ai tricoté 9 mailles, soit au total 16 mailles. Donc, je vais faire maintenant une augmentation. Je place l'anneau marqueur pour le raglan. Je mets deux mailles, regardez, pour le raglan. Je place un anneau marqueur et je fais encore une augmentation. Maintenant, pour la manche, je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 9 mailles et je place un anneau marqueur. Avant de placer l'anneau marqueur, une augmentation, j'entoure autour de mon doigt et la boucle je fais passer. Je place l'anneau marqueur et je vais tricoter deux mailles. Une, deux mailles qui marque le raglan entre la manche et le dos. Je place un anneau marqueur, une augmentation et maintenant je vais tricoter 22 mailles pour le dos. Alors 22, mais je préfère vérifier. L'augmentation, je ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'en ai une de plus. Je vérifie de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Vingt-et-un, vingt-deux. Juste après une augmentation, j'entoure autour de mon doigt la boucle que j'obtiens, je positionne sur mon aiguille de droite, je place un anneau marqueur, je tricote deux mailles. Alors ces deux mailles, c'est pour le raglan entre le dos et la deuxième manche. Je place un autre anneau marqueur après les deux mailles, une augmentation. Et je tricote 9 mailles pour la manche. Neuf mailles. Je fais une augmentation. Je place un anneau marqueur. Deux mailles pour marquer le raglan entre la manche et la le deuxième demi devant, je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Donc maintenant j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles pour notre demi devant euh, pour la bordure et j'ai neuf mailles pour le comment dire pour le demi devant sans compter les mailles. Nous allons faire des rangs raccourcis pour légèrement arrondir le col je tricote trois mailles après mon augmentation je tricote trois mailles à l'endroit et je tourne je suis sur l'envers je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers ainsi que mes augmentations Donc, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à notre avant-dernier à de marqueur. Le dernier, c'est celui-ci. L'avant-dernier, c'est celui-là. Regardez. On tricote toutes nos mailles à l'envers. Et une fois que j'arrive à l'avant-dernier à nos marqueur, pour faire les rangs raccourcis, je reprends. J'arrive au niveau de l'avant-dernière à nos marqueurs. Voilà l'avant-dernier. Maintenant, je vais tricoter quatre mailles. Pourquoi quatre mailles Parce que nous avons fait une augmentation. Une, deux, trois, quatre mailles. Et je tourne. Il me reste 6 plus 7 mailles de bordure. Et maintenant, je tricote. Regardez, la première maille, je passe. Je tricote les mailles suivantes. Et dès que j'arrive, au niveau des anneaux marqueurs, une augmentation. Sur le devant du travail, on fait toujours une augmentation. Deux mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Une augmentation. 
je tricote jusqu'au prochain nœud marqueur une fois que j'arrive regardez une augmentation je glisse l'anneau je tricote une mes deux mailles je glisse et je fais une augmentation je continue de tricoter mes mailles à l'endroit comme je suis sur l'endroit du travail vous avez vu sur l'endroit on fait des augmentations sur l'envers on n'en fait pas Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse, je tricote deux mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Une, deux. Et là, je vais tricoter jusqu'à l'anneau marqueur qui suit. Une augmentation. Je glisse deux mailles à l'endroit, je glisse une augmentation. Et maintenant, nous allons tricoter une, deux, trois, quatre mailles, cinq, six mailles. Je n'ai pas compté l'augmentation que je viens de faire. Après l'augmentation, j'ai tricoté une, deux, une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles et je tourne. Il me reste mes sept mailles plus quatre mailles. Donc au total onze mailles. Je tourne et sur l'envers, je tricote mes mailles <coughs> tout à l'envers jusqu'à l'avant-dernier anneau marqueur. Et maintenant, l'avant-dernier anneau marqueur, je tricote. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles à l'envers. Il me reste onze mailles ici. Et je tourne. Sur l'envers, nous avons à chaque fois, vous avez vu, sur l'endroit, nous avons laissé 6 mailles en attente. Sur l'endroit, sur l'envers, on a laissé 7 mailles en attente. Parce que comme sur l'endroit, on fait une augmentation. Et ici, quand je fais l'augmentation, je ne la compte pas. Et je compte seulement les mailles que je tricote. C'est pour ça. Sans quoi, il n'y a pas de décalage de mailles. Pas de souci à avoir de ce côté-là. Maintenant, vous, vous tournez, vous passez votre première maille. Et vous tricotez vos mailles à l'endroit. Et une augmentation avant l'anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur. Donc après mes deux mailles à l'endroit, une augmentation. Il faut savoir que quand on tricote en top down, à chaque fois, nous faisons une augmentation supplémentaire pour chaque demi devant, deux augmentations pour chaque manche et deux augmentations. Pour le dos dès que j'arrive regardez au niveau de l'anneau marqueur tout de suite une augmentation je glisse deux mailles à l'endroit je glisse et ensuite une augmentation et je continue de tricoter mes mailles à l'endroit vraiment les tricotines un régal une caresse vraiment et vous voyez je tricote je n'ai absolument pas de fil sur ma table c'est vraiment très très bien fait
dès que j'arrive, regardez, au niveau des anneaux marqueurs, une augmentation. Je glisse une, deux mailles. Ce sont nos, mailles, nos deux mailles de référence, donc avant et après ces deux mailles, nous faisons une augmentation. Je glisse une augmentation. Vous pouvez opter pour l'augmentation de votre choix. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on continue de tricoter à l'endroit. Une maille, une augmentation, je glisse. Deux mailles à l'endroit, je glisse une augmentation et par la même occasion regardez je suis à mon avant dernier anneau marqueur ici je n'ai pas encore placé d'anneau marqueur je vais le placer une deux vous voyez je n'ai pas compté l'augmentation après l'augmentation de mailles 3 4 5 6 7 8 9 9 mailles et il doit me rester 7, 9 mailles de ce côté-ci et je tourne. Sur l'envers, je tricote mes mailles tout à l'envers jusqu'à l'avant-dernière à nos marqueurs. Donc je suis au niveau du l'avant-dernier à nos marqueurs et je tricote maintenant une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix mailles à l'envers et je tourne. Il nous restera plus qu'à faire encore un aller-retour de chaque côté et nous avons terminé pour les rangs raccourcis sur l'endroit je passe je tricote toutes mes mailles à l'endroit en n'oubliant pas de faire mes augmentations j'arrive au niveau de l'anneau marqueur une augmentation alors les tricopines il faudrait peut-être commencer à positionner les perles on les fera une fois qu'on a terminé de faire les rangs raccourcis je glisse là nos marqueurs une augmentation et je continue je vais aller je vais essayer d'aller assez vite Avant l'anneau marqueur, une augmentation. Et après l'anneau marqueur, suivant les deux mailles à l'endroit. Et ensuite, après l'anneau, une augmentation. Et on continue. Nous avons 80 mailles normalement sur notre aiguille. Donc avant l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse deux mailles à l'endroit. Je glisse et une augmentation et ensuite je tricote avant l'anneau marqueur une augmentation je glisse une deux mailles je glisse une augmentation et je fais je 
je fais une augmentation donc et je tricote une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix je vais regarder Allez, encore un pour que ça soit un peu plus bas. 11, 12. Maintenant, il me reste plus que mes 7 mailles de bordure et je tourne. J'ai terminé pour le rang raccourci de ce côté-là. Je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à l'avant-dernier anneau marqueur. Donc, vous voyez que nous avons de plus en plus de mailles sur notre aiguille <coughs> l'avant dernier marqueur et maintenant une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze 12 et 13. Dernier rang raccourci de ce côté-ci aussi. Maintenant, sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang en faisant mes augmentations. Peut-être éventuellement commencer à placer nos perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous allons placer nos alors après les mailles de bordure donc j'ai tricoté deux mailles si j'en place une ici J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Donc je vais tricoter 3 mailles. Si j'en place une ici, c'est parfait. Donc, vous prenez votre crochet le plus fin. Vous allez prendre, on a tricoté trois mailles. Je prends mon anneau, regardez la maille qui suit, je la retire de mon aiguille, j'ai pris le, ah voilà, j'ai pris le mauvais crochet. Voilà. Et vous voyez, je fais passer cette maille à l'intérieur. Comme ceci. Je la repositionne. Et je la tricote. N'hésitez pas à passer votre maille bien devant. À tirer sur votre fil. Sans quoi la tendance à partir derrière. Et on tricote une, deux, après la maille, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, j'ai placé, 1, 2, 3, 4, 5, je vais placer encore une perle. Donc, vous prenez votre perle, vous la glissez dans votre crochet comme ceci. La maille qui suit, vous la prenez, regardez, sur votre crochet. Et... Vous tenez votre perle avec votre main et vous faites passer comme ceci à l'intérieur. Et ensuite, vous allez venir la tricoter, vous la positionnez bien, comme ceci, et on tricote à trois mailles. On fait une augmentation. Les perles, je vais les mettre que pour chaque demi-devant et je ne vais pas les mettre pour le dos ni sur les manches donc deux mailles à l'endroit je glisse une augmentation et je tricote 
de malla. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse, je tricote les deux mailles, je glisse l'anneau et je fais une augmentation. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au prochain anneau marqueur. Et on tricote. Dès qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. On glisse, on tricote les deux mailles, on glisse et on fait une augmentation. Et on continue. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, deux mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Et maintenant, nous allons positionner nos perles et nous allons tricoter pour cela, après l'augmentation, trois mailles. On prend une perle, on fait glisser, donc la maille qui suit, la quatrième maille, je la prends comme ceci sur mon crochet. Je la tiens avec mes mains, regardez la perle, et je fais passer mon fil à l'intérieur de la perle. Et ensuite, regardez, je repositionne sur mon aiguille de gauche et je tricote. Maintenant, je vais tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. La maille qui suit, je la mets comme ceci, vous voyez je prends la mamaille sur mon aiguille, sur mon crochet, comme ceci, regardez. Et je viens passer à l'intérieur, je remets sur mon aiguille et je vais la tricoter. Et maintenant, on tricote, positionnez-la bien devant et, et on tire. Voilà. Et maintenant, je tricote mes trois mailles plus mes sept mailles. De bordure donc je vais placer un anneau marqueur c'est juste pour ne pas me tromper quand je suis sur l'envers du travail voilà alors je vais essayer de vous montrer plus ou moins le rendu voilà nos perles regardez magnifique vraiment comme ceci et notre col vous voyez est bien arrondi au, au fur et à mesure que nous allons tricoter vous allez mieux voir alors maintenant sur l'envers tricotez toutes vos mailles à l'envers sauf vos sept mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit et on va se retrouver juste après Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez l'intérêt de placer un anneau marqueur et le reste à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Juste les perles, regardez, n'hésitez pas à les pousser vers devant et de bien tirer sur votre maille. Je vais vous montrer pour la. Regardez. Vous voyez ma perle est là 
je la positionne bien avec mon doigt devant, je la pousse et la maille qui suit, regardez, j'hésite pas à bien tirer sur cette maille et ensuite je continue de tricoter. Vous voyez, ainsi, elles sont bien placées sur le devant de votre travail. Alors, nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons faire des augmentations. Nos sept mailles de bordure, je glisse et je tricote jusqu'à la no marqueur. Donc les perles, nous allons pas les faire tout de suite, nous allons les faire tous les 4-5 rangs. Vous voyez, elles sont bien sur le devant, sans problème, et pas, regardez, au niveau du derrière. Une augmentation, on tricote nos mailles, une augmentation, Donc là, je ne vais pas vous ennuyer, je pense que vous avez compris. Vous allez faire une augmentation avant vos anneaux marqueurs et après l'anneau marqueur qui suit. Donc avant l'anneau marqueur, je glisse deux mailles à l'endroit et après l'anneau marqueur qui suit, donc une augmentation. Et je continue de tricoter. Les mailles. Comme ceci. Donc, nous allons faire, je vous dirais, on va certainement faire des boutonnières, mais un petit peu plus loin. Avant l'anneau marqueur, une augmentation, je glisse, deux mailles à l'endroit, je glisse, une augmentation. Je tricote. Comme ceci avant l'anneau une augmentation je glisse deux mailles à l'endroit je glisse et une augmentation et je tricote mes mailles jusqu'à la fin Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos, vos mailles à l'envers, sauf vos sept mailles de bordure. Sauf vos sept mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Ensuite, de nouveau, sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles comme on vient de faire en faisant vos augmentations. Et vous allez tricoter toutes vos mailles sur l'envers, comme elles se présentent. Et on va se retrouver sur l'endroit. Je pense que nous allons faire notre première boutonnière. Donc, vous tricotez votre rang à envers, un rang tout à l'endroit en faisant vos augmentations. Ensuite, votre rang envers, comme elles se présentent, les mailles. Et on se retrouve sur l'endroit pour faire notre boutonnière. Alors, nous sommes 
je vous avais dit de tricoter un rang en vert, un rang en droit, un rang en vert et nous sommes de nouveau sur l'endroit. Et nous allons placer nos perles. Alors, si vous faites une taille différente, vous allez vous baser entre ces perles-là. Regardez, j'ai ici et ici. J'ai 5 mailles entre ces perles-là. Vous voyez, entre ces deux perles, j'ai 5 mailles. Donc, je compte une, deux mailles. Et au milieu de ces 5 mailles, regardez, la maille centrale, ici, je vais placer une perle. Donc, ici, comme je vais placer une perle, je vais compter 5 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ici, je place une perle. Donc, mes sept mailles de bordure, je, tout de suite après, je passe, regardez, je mets sur mon aiguille, je prends ma maille comme ceci sur mon crochet. Je tiens ma perle entre mes deux doigts et je fais passer comme ceci mon fil et je repositionne sur mon aiguille. Et je viens là, je viens la tricoter. Je compte cinq mailles. Une. 2, 3, 4, 5 mailles. Et la sixième qui est ici, elle correspond au milieu, regardez, de ces deux perles que nous avions au-dessus. Je prends, je prends ma maille, je fais passer à l'intérieur et je positionne. Et je compte de nouveau 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la sixième, je place un, une perle. Je prends ma maille, je tiens ma perle, je fais passer ma maille à l'intérieur et je remets sur mon aiguille. Et maintenant, je regarde une j'ai pas assez de mailles pour mettre une perle donc j'ai tricoté trois mailles une augmentation je glisse et deux mailles à l'endroit je glisse une augmentation je tricote les mailles du dos Donc, avant là nos marqueurs, une augmentation. On n'oublie pas, nous sommes sur l'endroit et on fait nos augmentations. Je glisse mes deux mailles à l'endroit, je glisse et je fais une augmentation. Donc, je pense que vous avez compris. Si vous avez l'habitude de tricoter mes tutos, ce que je réalise, normalement vous n'avez aucune difficulté à faire vos augmentations. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Je glisse, je tricote mes deux mailles, je glisse l'anneau et je fais une augmentation. Je tricote les mailles qui suivent à l'endroit.
une augmentation, je glisse, une deux mailles à l'endroit, je glisse, une augmentation. Donc vous vous souvenez de ce côté-ci, nous avions tricoté, après avoir posi positionné notre perle, nous avions tricoté trois mailles. Regardez, nous avions positionné notre perle et ensuite nous avions tricoté trois mailles à l'endroit et on avait fait une augmentation. Donc ici je fais exactement la même chose, une augmentation, trois mailles à l'endroit et je vais placer mon anneau, euh, mon anneau, ma perle. Je prends ma maille. Et je tricote. Et maintenant, regardez, n'hésitez pas à la passer bien devant. Et on tricote une, deux, trois, quatre, cinq mailles. Je ne compte pas la maille où j'ai la perle. Et je viens dans ma sixième maille, je passe une perle et je tricote. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles. Et la sixième perle correspond à la dernière maille avant mes sept mailles de bordure. Vous voyez, peu importe la perte que je prends, ça passe sans aucun problème dans mon crochet. Donc, il vous faut un crochet 1 ou alors 1,25, mais pas plus. Si vous utilisez des perles 3 mm, même peut-être 4 mm, ça sera pareil. Et maintenant, je positionne bien devant et je tricote mes, mes mailles. Alors, je tricote deux mailles à l'endroit. Après avoir positionné ma maille, euh, ma perle, excusez-moi, je tricote deux mailles à l'endroit. Je fais deux mailles ensemble pour notre boutonnière. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez continuer ainsi. C'est-à-dire, vous allez tricoter... <coughs> 16 rangs pour faire la deuxième boutonnière et encore 16 rangs pour faire la troisième boutonnière. Donc, et à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire votre, comment dire, vous allez faire vos, je vais y arriver, vos augmentations. Donc, vous allez continuer de cette façon-là. Vos perles, vous allez les placer tous les... Combien de rangs j'ai fait Je vais vous dire ça tout de suite. Tous les quatre rangs, il me semble. Nous avions placé ici. Une, deux, trois, quatre. C'est ça. Au quatrième rang, on place nos perles. Donc, en fonction... Normalement, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Regardez. Vous savez quoi Je vais tricoter... 4 rangs et ensuite je vais reprendre la vidéo et je vais vous montrer comment nous allons repositionner nos perles alors j'ai tricoté donc après avoir placé mes perles vous voyez une deux trois quatre rangs je suis sur l'endroit et maintenant nous allons les placer exactement comme nous avions placé ici au le premier rang des perles c'est à dire que nous avions commencé donc on a tricoté on tricote nos sept mailles de bordure je glisse et ensuite nous avions compté trois mailles une deux trois mailles regardez et à la quatrième nous avions placé notre perle regardez quand vous descendez comme ceci ça correspond à cette maille. Donc maintenant, vous allez alterner ces deux rangs. C'est-à-dire, je place, c'est-à-dire les tricopines, tous les quatre rangs. Donc vous allez commencer avec, après vos sept mailles de bordure, trois mailles à l'endroit, vous placez une perle et ensuite tous les, vous tricotez cinq mailles. À la sixième, vous placez une, une perle, vous tricotez cinq mailles. À la sixième, vous tricotez, vous placez une perle. 
et 4 rangs plus loin. Vous allez commencer par vous tricoter vos 7 mailles de bordure et tout de suite après vous placez votre perle. Donc vous allez alterner ces rangs là et c'est au niveau d'ici, regardez, que au fur et à mesure que nous faisons des augmentations, si on a assez, nous allons faire une, nous allons placer une perle supplémentaire. Regardez. Donc j'ai tricoté 3 mailles, j'ai placé une perle à la quatrième et maintenant je tricote 5 mailles. 2, 3, 4, 5 mailles. À la sixième, je place une perle. Donc essayez de bien la mettre devant comme ceci. Vous voyez, elle s'en va derrière, vous la récupérez, vous la positionnez devant. Donc après notre perle, je tricote, j'ai placé ma perle et je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai de la place pour placer une troisième perle. Je prends ma sixième maille et je la positionne, je tricote la maille où j'ai ma perle et ensuite regardez, je tricote deux mailles à l'endroit, ça c'est important parce que ici vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci, donc on va le faire ensemble, deux mailles à l'endroit, ensuite une augmentation et on continue, deux mailles à l'endroit, on va faire ce rang ensemble, ensuite vous allez pouvoir continuer de votre côté une augmentation donc je tricote mes mailles à l'endroit regardez vraiment ça fait vraiment très très chic vous n'arrivez pas peut-être à voir vraiment le rendu avec tous ces jolis euh, duvets qu'on a regardé comme ceci c'est vraiment magnifique et je continue donc de tricoter mes mailles jusqu'à la non marqueur Une augmentation, je glisse mes deux mailles à l'endroit, je glisse une augmentation et je tricote les mailles. Alors les tricopines vraiment, voilà ces anneaux marqueurs ils sont pas top du tout. Ça, c'est ce que j'avais acheté dans un magasin pas trop cher, vraiment. Et cela en forme de cœur, c'est chez Lydia Crochet que vous les trouvez. Ce sont des anneaux marqueurs Tulip, de la marque Tulip. Donc vraiment, elles sont vraiment, vraiment très, très bien par rapport à celle-ci. Donc si vous voulez commander des anneaux marqueurs, n'hésitez pas à prendre celle-ci dans la boutique de Lydia. Alors vous savez, il y a la petite boîte métallique que je ne sais pas où j'ai mis, comme d'habitude. Donc vous pouvez les acheter comme ça et je crois que ça se vend aussi en paquet. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez un doute, n'hésitez pas. Là vraiment, elles sont vraiment très très bien. Une augmentation donc là une augmentation après la non marqueur je tricote mes mailles à l'endroit
une augmentation, je glisse là nos marqueurs, de mailles à l'endroit, je glisse une augmentation. Et là, donc, nous avions deux mailles, une, deux mailles. Et on place notre perle à, la, à une augmentation, de mailles à l'endroit. Donc, vous allez, quand vous tricotez vos mailles, sur le devant, quand vous commencez sur votre premier demi-devant à placer vos perles, vous regardez comment vous terminez de façon à commencer ce côté-ci, exactement comment vous avez terminé ce côté-là, le premier côté. Donc on avait terminé avec deux mailles à l'endroit et une augmentation. Et là, l'inverse, ça me fait donc une augmentation de mailles à l'endroit. Je place une perle et maintenant je compte cinq mailles. Une, deux, 3, 4, 5. Et je place une perle à la sixième maille. Deux, trois, quatre, cinq. Et je place une perle. Et je termine avec trois mailles à l'endroit et mes sept mailles de bordure. Vous allez continuer ainsi en faisant vos augmentations, en plaçant vos perles. Vous avez vu maintenant, c'est très très simple. Il vous suffit simplement d'alterner les deux rangs, comme je vous ai dit. Et tous les quatre rangs, vous placez vos perles comme ceci. Si vous, les, si vous voulez les espacer encore plus, vous pouvez les placer tous les cinq rangs. Regardez là, je pense qu'il y avait cinq rangs entre le premier et le deuxième rangée de perles. Ici, vous voyez, c'est un peu plus rapproché, mais c'est pas grave. Donc faites comme vous avez envie. Vous pouvez faire tous les cinq rangs, six rangs, si vous voulez que ça soit un peu plus aéré. De toute façon, on va s'arrêter. On va pas en mettre partout. On va juste s'arrêter au niveau de chaque demi-devant. Et une fois que nous allons assembler la robe, on n'en mettra plus. Peut-être que j'en mettrai juste en bas, au niveau de la bordure. On verra. Euh, J'ai vraiment de quoi, de quoi faire. Donc, voilà. Donc, continuez de tricoter ainsi. Sur l'endroit, vous faites vos augmentations. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos sept mailles de bordure. Regardez notre boutonnière. Notre boutonnière est là. Nous avons une... Deux, vous avez vu, une, deux rangs de points mousse. Une fois que nous en avons huit, nous allons faire notre deuxième boutonnière. Et ensuite, donc je vais continuer de tricoter. Et une fois que j'aurai terminé pour le haut, je reprends la vidéo et nous allons assembler ensemble. Mais avant d'assembler, nous allons d'abord tricoter nos manches séparément. Et ensuite, on assemblera le corps de notre robe. Donc, je suis allée jusqu'à 23 augmentations. J'ai fait 23 augmentations, ce qui me fait 39 mailles pour mon demi-devant. 39 mailles. Maintenant, nous allons tricoter seulement... Alors, nous allons tricoter notre demi-devant et ensuite, nous allons tricoter seulement notre manche. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une paire, d'une autre paire d'aiguilles ou juste une aiguille comme vous voulez et des petits embouts pour nos aiguilles que nous allons laisser en attente. Donc nous allons tricoter notre demi-devant. Alors, je n'ai fait seulement que deux boutonnières, les tricopines, ça suffira largement. Donc, je ne mets plus de perles. Je m'arrête là.
Voilà, j'ai tricoté les 39 mailles. Je retire l'anneau marqueur et nous avons deux mailles ici qui marquaient le raglan. Donc nous faisions des augmentations avant ces deux mailles et après ces deux mailles. Une maille, je l'ajoute à mon demi-devant et je mets mon anneau marqueur. Pour ma part, j'ai 40 mailles. Maintenant, donc, je vais laisser en attente les 40 mailles de mon tricot ici. Avec l'aide d'une autre aiguille, je ne vais tricoter que les mailles de la manche. Donc, je crois que, je ne sais pas combien de mailles j'ai, je vais vous le dire, mais c'est vraiment, les tricopines, ne vous attardez pas si vous avez 2-3 mailles en plus, en moins, ou j'en ai plus. On, il se peut que nous ayons oublié des mailles, nous ayons oublié, des fois ça arrive de faire des augmentations. Donc ça, c'est vraiment pas important à partir du moment où nous n'avons pas un point fantasy à suivre. Donc j'avais 9 mailles pour à titre indicatif j'avais 9 mailles au départ ensuite je vous ai dit que j'avais fait 23 augmentations plus 23 d'un côté plus 23 de l'autre j'ai 55 mailles donc on doit avoir à peu près 55 mailles auquel on rajoute les deux mailles du raglan ce qui nous fait 57 mailles Une maille de chaque côté du raglan, donc ça nous fait 57 mailles. Donc si vous avez, vous avez 55 mailles, 53 mailles, 59 mailles, voilà, ça n'a aucune importance. Je retire l'anneau marqueur. J'ai les deux mailles qui marquent le raglan. J'en prends une que je rajoute à la manche. Et ici, je laisse en attente les mailles du dos et je tourne. Je vais tricoter maintenant seulement les mailles de ma manche à l'envers, donc sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit. Certainement, nous allons faire des diminutions parce que nous avons quand même pas mal de mailles. Moi, ce que j'ai envie de faire, les tricopines, bon, je, je vais déjà, je vais voir. Je vais plier en deux ma manche. Je voulais faire des manches bouffantes un peu. Donc... Donc, je vais tricoter quelques rangs. Je vais vous dire combien de rangs je tricote, si je fais des augmentations ou pas. Je ne vais pas vous embêter avec des vidéos trop longues à tricoter les mailles. Donc, tricotons nos manches. Je reprends la vidéo pour vous dire si je fais des augmentations, si oui, tous les combien de rangs. Alors, je voulais vous montrer et vous dire que j'ai tricoté pendant une, deux, trois, quatre. J'ai tricoté 4 rangs et j'ai fait une diminution. Ensuite, j'ai tricoté 7 rangs. Sur le huitième rang, j'ai encore fait une diminution que je vais vous montrer. Donc là, comme je vous ai dit, 4 rangs après, j'ai fait une diminution de chaque côté. J'ai tricoté ensuite 7 rangs. Et au huitième rang, je, je refais une diminution que je vais vous montrer. Donc je passe ma maille lisière, les deux mailles qui suivent. Je les tricote ensemble. Je tricote toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste trois mailles. Donc j'ai fait seulement trois 
diminution, c'est-à-dire au total 6. 3 de, 3 de chaque côté, ce qui me fait 6 diminutions au total. Et il me reste une, deux, trois mailles. Et je fais deux mailles ensemble, une maille à l'endroit. Ensuite, donc, j'ai fait au quatrième rang une augmentation de chaque, une diminution de chaque côté, ce qui me fait deux diminutions. Sept rangs plus loin, donc au huitième rang, j'ai encore fait une diminution de chaque côté, ce qui me fait au total quatre diminutions. Maintenant, vous allez tricoter pendant 28 rangs et au 28e rang vous allez refaire une diminution de chaque côté c'est tout je parle euh, en ce qui me concerne moi alors j'ai déjà tricoté une manche je vais vous montrer ce que moi j'ai l'intention de faire donc vous en fonction de cela vous allez continuer ou pas vos diminutions ou si vous désirez vous allez faire comme moi voilà ma manche donc, bien sûr, je vais vous expliquer hein, sur la deuxième manche. Donc, une diminution 4 mailles, une diminution euh, 4 rangs plus loin, une diminution, regardez, au huitième rang, une diminution un peu plus bas, par là, au 28e rang, et ensuite, regardez, j'ai laissé. J'ai fait, ensuite, regardez, j'ai fait des petits trous comme ceci. Et j'ai tricoté 10 rangs au point mousse. C'est pour ça que j'ai pas fait trop de diminution. Pourquoi Parce que je vais faire passer mes petites euh, mes rubans. Je vais faire passer mes rubans comme ceci. Et j'ai envie de faire de serrer un petit peu la manche comme ceci. Regardez. Et de mettre mon petit nœud ici. Donc, si vous, vous ne désirez pas faire de nœud, ce que vous pouvez faire, c'est... Notre manche n'est pas très large, regardez. Vous voyez, on a vraiment une très belle largeur. Donc, si vous, vous ne désirez pas mettre de ruban comme moi ici, vous pouvez faire encore une diminution. C'est-à-dire, par exemple, au quatrième rang, au cinquième rang, on a fait une diminution. Au huitième rang, on a fait une diminution de chaque côté. Vous pouvez tricoter 14 rangs, faire une diminution de chaque côté. Encore 14 rangs et faire une diminution de chaque côté. Ce qui va vous faire 8 diminutions. Et ensuite, vous terminez, si vous ne voulez pas faire les trous, vous terminez avec 5 euh, barres de points mousse. La longueur totale de la manche, si vous voulez anticiper... 24 cm à peu près. Voilà. Donc, moi, je termine de faire... Je termine de tricoter ma manche. Et quand j'arrive ici pour faire les trous, je reprends la vidéo et je vous montre comment j'ai fait. Une fois que nous sommes arrivés à la longueur souhaitée, nous allons faire une rangée de points trou trou. Alors, si vous ne voulez pas le faire, les tricopines, vous tricotez encore un ou oui, un centimètre. Vous tricotez encore un centimètre. Et ensuite, donc si vous ne voulez pas faire comme moi, vous allez faire 10 diminutions. Vous répartissez 10 diminutions. Et ensuite, vous passez au point mousse. Vous tricotez pendant 10 rangs vos mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Sinon, vous faites comme moi. Donc, je vais tricoter 5 mailles. 2, 3, 4, 5. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. 
un jeté, deux mailles ensemble, 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 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc je continue à faire un jeté de mailles ensemble de façon à pouvoir faire passer mon ruban à l'intérieur. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble et je termine avec une, deux, trois mailles. Donc vous allez tricoter, donc vous avez fait comme moi. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et ensuite, quand vous allez être sur l'endroit, vous allez tricoter de nouveau à l'endroit, sur l'envers à l'endroit, sur l'endroit à l'endroit, de façon à obtenir ce rendu. Ensuite, une fois que vous allez terminer vos deux manches, on va se retrouver pour assembler notre petite patte ici devant. Comme ça, on va superposer et ensuite, on va continuer de tricoter notre robe en rond. Nos deux manches terminées, nous allons maintenant commencer à assembler. Alors, avant d'assembler, nous avons terminé nos manches. Donc, nous avions commencé par tricoter l'endroit, ensuite notre première manche, ensuite nous avons... Une fois que vous avez terminé votre première manche, vous prenez les mailles du dos sur votre aiguille, vous les tricotez jusqu'ici. Ensuite, vous tricotez les mailles de votre deuxième manche. Et une fois que vous avez terminé, nous sommes, regardez, toujours sur l'endroit, et nous allons tricoter les mailles de notre demi-devant que nous avions laissé en attente. Je prends mon fil et regardez tout de suite après, j'enchaîne comme ceci. Donc les anneaux marqueurs, nous pouvons les enlever. Donc, on tricote, on a terminé en ce qui concerne les perles. Vous, si vous voulez, vous pouvez en répartir au niveau de la jupe. Je tricote maintenant mes mailles. Mes mailles de bordure. À partir de maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles en jersey en 3. Je tourne maintenant sur l'envers. Nous allons assembler les demi-devant avec le dos. Donc, on tricote nos 7 mailles de bordure. Alors, les mailles de bordure, c'est la dernière fois que nous les tricotons de cette façon-là. Et ensuite, 
le reste, je tricote mes mailles à l'envers. Je tricote les mailles du demi-devant. Ensuite, regardez, les mailles du dos, voilà, comme ceci. Je tire bien et je continue de tricoter mes mailles à l'envers. Vous allez tricoter exactement pareil pour le... entre le dos et le demi devant qui suit vous tricotez normalement vos mailles à l'envers et ensuite vous tricotez vos sept mailles de bordure à l'endroit et ensuite on nous allons assembler l'ensemble de notre euh, comment dire de notre robe. Alors, si vous ne désirez pas tricoter en rond les tricopines, ce que vous allez faire, c'est cette étape que je viens de faire, que je viens d'assembler. Vous avez vu, j'ai assemblé les, euh, les demi-devants avec le dos, c'est-à-dire que j'ai continué de tricoter normalement. Si vous, vous ne voulez pas tricoter en rond, ce que vous allez faire, vous passez cette étape, vous ne tenez pas compte de cette étape. Donc, vous allez faire l'étape suivante qui sera de, je vais vous montrer, assembler les pattes de boutonnage et ensuite vous pouvez tricoter votre devant et le dos euh, de votre robe séparément et faire une couture sur les côtés comme on fait avec euh, nos, euh, les vestes qu'on fait en général, les vestes top down que je fais. Euh, Quoique non, ce n'est pas un exemple, les, les, les vestes top down parce que on tricote pas en rond, non, non, c'était une bêtise. Allez, on va aller au bout ensemble, puisque c'est fait. Ça, c'est si vous désirez tricoter en rond avec moi, vous faites de cette façon-là. Et là, regardez, j'arrive mon deuxième demi devant et je continue comme ceci et je tire bien ici sur mon fil, regardez, et je tire encore voilà, pour ne pas qu'il y ait d'ouverture sous les selles et ensuite on continue de tricoter. Maintenant, nous allons avoir besoin d'une aiguille supplémentaire. Donc ça peut être une aiguille à double pointe. Et mes sept mailles. Alors maintenant, je vais prendre une aiguille double pointe pour pouvoir assembler cette partie. nos bandes ici regardez de boutonnage donc ce que nous allons faire nous allons regarder vous voyez ici c'est là où nous avons nos boutonnières donc j'ai fait deux boutonnières j'en ai pas fait trois une deux vous pouvez en faire une troisième ici si vous voulez donc le côté où nous avons nos boutons je passe sur une aiguille 
mes 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 7 mailles. Ensuite, regardez. Mon fil, regardez, l'endroit du travail est face à moi. Vous voyez, l'endroit du travail est face à moi. Vous allez... Les sept mailles que nous avons passées sur notre aiguille, notre troisième aiguille, nous le tenons. Regardez, nous superposons. Vous voyez ce que j'ai passé ici. Je le mets face à moi. Mon aiguille avec le demi devant est en dessous. Regardez, je positionne. Et maintenant, je vais venir. Je vais venir tricoter. Regardez, une maille. Je prends une maille sur chaque aiguille et je tricote les deux mailles ensemble. Je vérifie. Alors, votre fil, vous voyez, est sur votre aiguille de gauche, ce qui est tout à fait normal. Donc, si vous tricotez... Euh, comment dire, sans aiguille circulaire avec des aiguilles droites, vous faites exactement ce que je viens de faire. Vous positionnez et vous assemblez. Regardez. Une maille ici, une maille derrière. Vous pouvez très bien prendre la première maille et la positionner derrière et tricoter deux mailles ensemble. Comme ceci. Vous prenez une maille, vous la mettez sur votre aiguille de derrière et vous tricotez deux mailles ensemble. Si vous n'arrivez pas à faire une maille comme moi sur chaque aiguille, et on tricote. J'enlève mon anneau, et voilà. Donc, nous avons, vous voyez, assemblé, et maintenant, nous allons faire toute une série d'augmentations. Donc, vous regardez, si vous tricotez, sans aiguille circulaire, vous allez tricoter jusqu'à votre demi devant, vous allez tourner, vous allez tricoter sur l'envers jusqu'à votre deuxième demi devant qu'on a assemblé. Donc vous allez tricoter votre devant, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, en faisant les augmentations que je vais vous montrer. Alors, alors je reprends parce que j'avais plus de, euh, assez d'espace dans ma carte SD. Donc si vous tricotez avec des aiguilles plates, donc vous vous assemblez, vous allez tricoter jusqu'ici. Votre demi devant, vous tournez, vous tricotez vos mailles sur l'envers, sur l'endroit, vous tricotez à l'endroit, vous tournez, vous tricotez à l'envers. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu la longueur que vous souhaitez, vous reprenez les mailles du dos et vous faites exactement la même chose. Comme ça, vous aurez juste votre couture à faire sur les côtés tout le long. Euh, voilà, vous partirez du bas jusqu'à vos manches, vous ferez une couture. Si vous tricotez en rond comme moi, vous allez, regardez, juste après avoir assemblé, nous allons faire une augmentation. On prend, on tricote notre maille. On ne la retire pas de l'aiguille et on va venir tricoter le brin arrière. Nous allons faire des augmentations pour donner un peu de volume à notre robe. On tricote une deux mailles à l'endroit et on refait une augmentation je prends regardez comme ceci je tricote une fois je laisse mon aiguille sur mon aiguille de gauche euh, ma maille sur mon aiguille de gauche et je viens chercher regardez le brin arrière et je tricote une deux mailles à l'endroit vous pouvez très bien opter pour cette augmentation comme ceci vous pouvez très bien venir chercher votre fil comme ceci. Il y a plusieurs façons d'augmenter. Vous pouvez même venir regarder cette maille. Vous voyez sur le côté, vous avez la maille comme ceci. Vous pouvez la relever et la tricoter aussi pour faire une augmentation. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc, moi j'opte pour celle-ci qui me paraît vraiment très facile. Deux mailles à l'endroit. Je tricote deux fois ma maille de façon à faire une augmentation. Une, deux mailles et la troisième, je la tricote deux fois de façon à faire une augmentation. Une, deux mailles 
et je tricote. Ma maille, je la laisse sur mon aiguille de gauche et je vais chercher le brin arrière et je tricote. Une, deux mailles à l'endroit et je fais une augmentation. Une, deux mailles à l'endroit et je fais une augmentation. Vous allez continuer ainsi tout le long. Tout le long, vous allez faire des augmentations jusqu'à ce que vous arrivez ici. Vous voyez là, nous avons, on peut placer éventuellement un anneau marqueur si vous voulez. Ici, après avoir tricoté nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de bordure, et juste après, nous avons fait une augmentation. Donc, vous pouvez mettre un anneau marqueur, comme ça, on sait que quand on arrive ici, on est en début de rang. Deux mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi. Alors, quand vous arrivez ici à vos pattes de boutonnage, ici, vous ne faites pas d'augmentation. Je pense que ce n'est pas nécessaire, quoique. Quoique vous pouvez en faire, si, il vaut mieux les faire, je pense que ça sera mieux. Donc on fera aussi ici des augmentations. Donc Moi je continue et je reprendrai la vidéo à partir d'ici pour vous montrer. Et ensuite, il ne restera plus qu'à tricoter en rond jusqu'à la longueur qu'on souhaite. Donc regardez, je suis arrivée à mes 7 mailles. Et <coughs> j'ai fait une augmentation, j'ai tricoté 2 mailles. Et ici, je vais faire une augmentation. Donc, si les mailles sont légèrement plus serrées. Deux mailles à l'endroit. Une augmentation. Et là, il me reste trois mailles. Donc, je vais tricoter mes trois mailles. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Maintenant, je ne fais rien du tout et je me contente seulement de tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Si vous utilisez des aiguilles circulaires, là franchement, tricoter avec des aiguilles circulaires, c'est très simple dans le sens où, euh, regardez, vous voyez, notre robe est assez large. Donc c'est très simple de tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc, si vous tricotez comme moi, continuez de tricoter toutes ces mailles à l'endroit, toujours à l'endroit. Si vous tricotez séparément, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, et vous continuez ainsi. Donc, je vais continuer de tricoter pendant une vingtaine, 25 cm, je ne sais pas, je vais voir. Et ensuite, je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Voilà les tricotines. Après, de toute façon, il ne restera plus qu'à mettre les boutons, à décorer notre belle robe avec les rubans. Donc, on verra tout ça ensemble. Maintenant, on continue de tricoter la jupe de notre robe. Alors, pour la jupe de notre robe, la partie jupe, une fois que, donc là j'ai apporté une petite modification, mais je vais vous expliquer ce qui n'était pas prévu. Regardez, de là où j'ai assemblé, j'ai j'ai 26 cm. 26 cm. Donc, sachant que, alors j'ai fait un test, j'ai mis un ruban, sachant que j'ai trouvé que, au fur et à mesure que je tricotais, c'était vraiment très large. Regardez. Donc, vous avez le choix entre faire une robe large ou alors vous allez faire passer comme moi un petit ruban ou un cordon que vous allez tricoter pour resserrer un petit peu la taille. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai tricoté, j'ai eu une idée. C'est que je voulais faire une... Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire une robe bulle. Donc, c'est vraiment euh, une première pour moi. Et ça veut dire que cette partie en bas va être serrée comme ceci. Donc, je sais qu'au niveau de quand on fait de la couture, par exemple, on met un tissu à l'intérieur, plus court, et on coud cette partie, ce qui fait que ça fait remonter comme ça la robe 
vers l'intérieur et ça nous donne un effet comme ça, vous voyez, un effet comme ça, un peu bulle. Moi, j'appelle ça ballon, mais apparemment, c'est jupe ou robe bulle. Donc, pour cela, maintenant, vous tricotez autant de centimètres que vous voulez. Franchement, la largeur de votre robe vous permet d'aller jusqu'à 3-4 ans sans problème. Donc, vous pouvez rallonger autant que vous voulez. Donc, ici, c'était le début de mon tricot. J'enlève. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles deux par deux. Deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Je veux resserrer le bas. Après, je vous dirai si c'est bien d'avoir fait deux mailles ensemble à chaque fois. Je veux resserrer le bas pour donner un effet un peu euh, ballon. Moi, je fais ça plutôt ballon, pas une bulle, mais bon, ça s'appelle jupe bulle d'après ce que j'ai vu. Donc, maintenant, toutes mes mailles, je les tricote deux par deux. Deux par deux, et ensuite, je vais voir le résultat que j'obtiens. Alors, une fois que nous avons fait nos mailles, nous avons tricoté nos mailles deux par deux. Ensuite, j'ai tricoté pendant deux rangs en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et donc deux rangs. Et au troisième rang, j'ai rabattu mes mailles. Voici le bas de ma jupe au ballon, donc ça fait au bulle. Voilà ce que ça nous fait. Et comme nous avons tricoté en rond, ici, nous avons toujours un petit décalage. Et pour cela, je vais vous montrer. Donc, vous avez rabattu vos mailles deux par deux. Il vous reste une maille sur votre aiguille. Vous allez venir au sommet ici, regardez. De la première maille que nous avons rabattu enfin oui c'est ça rabattu c'est à dire les deux mailles que nous avions tricoté ensemble tout au départ je viens je prends comme ceci et ensuite regardez et je fais passer la maille que j'obtiens à l'intérieur de la maille qui est déjà sur mon aiguille si vous n'y arrivez pas utiliser deux aiguilles et ensuite on tire vous voyez ainsi on arrive à avoir plus ou moins le même niveau et ensuite avec l'aide d'un crochet nous allons rentrer notre fil sur l'envers on prend et on passe alors cette robe et donc au départ elle n'était pas du tout prévu que ça soit une robe bulle c'était pas prévu que je mette une ceinture au niveau de la taille je vais vous expliquer tout ça voilà et ensuite on coupe notre fil. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà le bas, regardez, de notre robe. Donc ici, comme je vous ai dit, c'était absolument pas prévu que je fasse une ceinture. Je vous avais dit que le cordon ou le ruban, on le passerait au niveau du col. Donc, je me suis rendu compte que ma robe était beaucoup beaucoup plus large que ce que j'avais prévu donc regardez vous voyez j'avais quelque chose comme ceci qui me plaisait pas forcément pour une robe vous voyez donc j'ai dit tiens je, vous faites passer très simplement vous attachez votre ruban donc si vous avez un ruban plus fin c'est plus joli vous prenez votre ruban, vous le passez à l'intérieur d'une aiguille 
d'une épingle à nourrice et vous faites passer, regardez, au niveau de là où nous avions fait nos diminutions. Donc vous allez voir si vous utilisez la même laine que moi ou pas, vous allez voir là où vous faites vos, vos diminutions. Donc vous voyez, vous essayez de rester sur cette ligne comme ceci et de passer, regardez, j'ai passé trois mailles, je suis passé au-dessus, regardez, de trois mailles, ensuite... Quand je suis à l'intérieur, je suis passé sous 3 mailles, ensuite sur 3 mailles, ainsi de suite, ça peut être 4 mailles, ça n'a pas d'importance. Et je viens, regarder, resserrer un petit peu la taille en fonction de l'enfant. Et donc je vais couper un petit peu, je trouve que c'est trop bon. Franchement, je ne sais pas combien, mais je crois que je dois, avoir, je, je dois avoir un mètre facilement. Et au bout, on peut éventuellement passer nos petites perles de chez Lydia Crochet. Ça, c'est les. Enfin, quand je dis petites, ce sont les grosses. Hein. De façon à ce que ça passe. Et vous venez faire un nœud. Comme ceci. Il ne faut pas que, vous voyez, ça passe comme ça par-dessus votre nœud. Donc faites un nœud plus grand s'il faut. Plus gros de façon à ce que votre perle ne passe pas. Et je fais pareil de ce côté-ci. Comme mon ruban est assez large, je le plie pour le faire passer à l'intérieur. Et je vais venir faire un nœud. Et par-dessus, un autre nœud de façon à ce que ma perle ne se retire pas, ne tombe pas. Sauf que là, si je n'ai pas obtenu le bon résultat. Donc, bon, ça c'est un détail, je recommencerai moi après. Donc voilà au niveau de la taille pour resserrer un petit peu et pour donner cet effet un peu serré vers le bas de votre robe. Alors, pour les manches, vous avez le choix entre utiliser un ruban ou pas. Donc, le fait que nous ayons fait des trous, c'était pour faire passer un petit ruban. Et ici aussi, vous faites passer vos petites perles sous vos rubans. Ici, vous pouvez faire plus court, plus long. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Alors, je vais... Pour vous donner une idée... cm ça fait un peu beaucoup et je vais couper à mon ruban à 30 cm je le fais je le coupe à 30 cm je le plie alors si vous avez une machine à coudre et que vous avez des rubans larges et que si vous voulez faire des rubans plus fines vous pouvez venir les plier de cette façon et les coudre alors Vous prenez votre épingle à nourrice, ce que vous avez sous la main. Et ensuite, regardez, vous prenez votre manche comme ceci. Vous essayez de positionner le milieu, comme ça, au milieu de votre tricot. Et ici, regardez, c'est le milieu du dessus, ici, de votre manche. Je marque juste comme ceci 
Et ensuite, je prends mon ruban. Alors, j'ai coupé 30 cm. Je vais vous dire si c'est bien ou pas. Je pense que c'est trop court. 30 cm, c'est pas une bonne idée. Oui, c'est absolument pas une bonne idée, les tricopines, parce que c'est trop. Alors, attendez que je vois. Il faudrait peut-être faire 50, voire 60 cm. Et plus d'un mètre, un mètre à peu près pour la taille. Alors, je mesure de nouveau. Je positionne. Allez, je vais faire 55 cm pour ne pas avoir de, de soucis parce que j'en ai mis. Je ne voudrais pas gâcher. J'ai coupé à 55 cm. Donc, je plie. Je vais passer mon épingle à Maurice dans mon ruban. Et je commence, regardez, par le trou d'un côté. Comme ceci, regardez. Nous avions fait des trous, je rentre à l'intérieur, je sors dans le trou qui suit. Je rentre par-dessus, comme ceci, je sors par en dessous. Je pense que ça, vous savez le faire. Et je viens, regarder sortir où j'ai mon anneau marqueur. Je retire mon épingle de ce côté-ci et je vais remettre de ce côté-là parce que je veux avoir le nœud au-dessus de mon bras comme ceci. Bon, le ruban que j'ai, c'est pas un vrai ruban en satin. Il n'est pas très très beau, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Il y a des rubans qui sont beaucoup plus jolis que ça. Et vous faites passer comme ceci, regardez, à l'intérieur, vous ressortez, vous rentrez et vous arrivez au niveau, regardez, de l'anneau marqué. Donc, 55 cm, c'est très bien. Très, très, très bien. Ensuite, ça je vais vous le montrer tout à l'heure. On peut éventuellement donc, placer des petites perles. Alors, ce sont des perles qui sont vendues à l'unité, qui coûtent vraiment, vraiment pas cher. Donc, je vais vous dire, si vous faites comme moi, combien vous, vous allez en commander. Le nœud n'est pas assez gros. Alors, quand vous refaites un nœud, essayez voilà, que ça soit, il vient se positionner sur votre nœud. Comme ceci, c'est très bien. Après, on n'aura plus qu'à couper tout ce qui est en superflu. Alors, ce que vous pouvez faire ici pour vos rubans, à l'aide d'un briquet, vous pouvez juste légèrement passer votre flamme et tapoter avec votre main sans vous brûler, de façon à ce que ça ne s'effiloche pas. Voilà. Et tout ce qui est en trop... Voilà. Vous coupez. Et ensuite, vous serrez légèrement. Et vous allez faire un petit nœud au-dessus de vos manches. Comme ceci.
donc ici je vais faire la même chose donc je vais couper pour avoir la même longueur faut pas que ça soit trop long au niveau des manches donc si vous faites 55 cm c'est très très bien après vous pouvez ne pas mettre de perles si vous trouvez que ça fait trop Et je refais un nœud que j'essaye de positionner par dessus voilà parfait enfin non ça a glissé vous voyez c'est pas une bonne chose bon. on va je vais faire tout ça je vais pas vous embêter Je fais et j'essaye de positionner mon nœud par dessus voilà. euh, j'aurais dû mettre ma perle avant les tricopines je fais des bêtises aussi bon peu importe. je vais refaire tout ça après voilà donc au départ j'avais prévu donc comme je vous ai dit de faire le ruban au niveau du col donc là je me suis rendu compte que si au niveau du col je faisais encore un ruban blanc ça faisait de trop vraiment ce qu'on appelle de trop c'était pas joli du tout donc j'ai fait un cordon avec la même couleur après vous faites vous comme vous voulez vraiment je vais vous montrer comment faire le cordon mais avant voilà. vous prenez une épingle un nourrice et vous faites passer à l'intérieur de votre cou comme ceci on avait plié en deux de façon à faire passer le cordon donc vous pouvez faire tous les cordons comme vous comme vous voulez avec de la laine aussi vous pouvez très bien les faire dans une autre coloris si vous n'avez pas de ruban vous pouvez prendre une laine blanche peu importe la laine vous pouvez prendre la même que celle ci en blanc ou utiliser une autre laine que vous avez en blanc juste pour faire le cordon donc vous le faites passer à l'intérieur je vais vous expliquer comment faire le cordon si vous suivez mes tutos normalement vous savez le faire sinon je vous le montre Je vais qu'il sorte pile ici. Voilà. Ainsi, regardez, c'est plus discret. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire en blanc aussi. Mais je pense que après, ça va faire trop de rubans. Alors ici, j'ai cousu des petits boutons perles que j'ai. Et deux, une, deux. Vous voyez, ça fait partie de, de toutes ces petites perles que nous avons placées. Le petit cordon ici, c'est juste histoire de faire joli. Vous pouvez éventuellement mettre des petites perles. Je ne sais pas si ça fera trop ou pas. Je vais voir. Vous pouvez, si vous voulez, faire, regardez, mettre des petits boutons aussi sur les euh, au niveau du col et vous faites un petit nœud. Donc moi j'ai fait une que je dise pas de bêtises. Je n'ai pas fait très grand. Hein, j'ai dû faire 50 cm à peu près. Vous voyez, nous sommes 
comme ceci, nous avons vraiment une robe qui est très élégante. Alors, je vous montre pour le ruban. Alors, moi, je prends toujours, pour faire le ruban, des aiguilles double pointe. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais vous expliquer comment vous allez faire avec d'autres aiguilles. Vous montez trois mailles. Trois mailles. Ensuite, regardez, vous ne tournez jamais votre aiguille. Vous la glissez. Et vous allez venir tricoter ces trois mailles. Très important de tricoter la première. C'est ce qui fait que que nous allons avoir la forme du cordon en fin de compte c'est du high cord la méthode du high cord voilà. et je glisse je ne retourne jamais mon travail j'ai pris des aiguilles 3 et demi vous pouvez faire avec des aiguilles 4 je tricote ces trois mailles et regardez je glisse, je ne tourne jamais mon aiguille, je suis toujours sur l'endroit du travail et je tricote mes trois mailles. Vous voyez, ça commence déjà à se former. Je glisse, une, deux, trois. Je glisse, regardez, toujours la pointe qui va vers la droite et je tricote les trois mailles une deux trois je glisse alors si vous tricotez avec des aiguilles circulaires vous allez faire exactement la même chose vous allez tricoter bon là je suis passé aux aiguilles numéro 4 regardez vous allez glisser tout le long pour revenir sur l'aiguille et vous allez tricoter vous ne tournez jamais votre travail vous glissez votre fil regardez votre fil est toujours à gauche toujours à gauche et vous tricotez alors ça, c'est si vous tricotez avec des aiguilles circulaires. Maintenant, je vais vous montrer. Je glisse, vous voyez, je ne tourne jamais. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, avec des aiguilles. Supposons que vous avez, regardé des aiguilles droites, comme ceci. Vous prenez votre aiguille, vous tricotez, donc vous montez vos trois mailles. Ensuite, regardez ce que vous allez faire. Vous allez, les aiguilles droites, vous allez basculer ces trois mailles sur votre aiguille de gauche. De façon à ce que votre fil soit toujours regardé à gauche quand vous allez tricoter. Et vous tricotez. De nouveau, trois mailles. Très important de tricoter vos trois mailles. Vous passez de nouveau vos trois mailles sur votre aiguille de gauche et vous tricotez. Vous allez tricoter ainsi. Vous voyez, comme vous ne pouvez pas tourner, vous ne, vous ne pouvez pas tourner et que vous ne pouvez pas faire glisser vos aiguilles parce que vous avez un bout ici. Donc, vous glissez et vous tricotez vos trois mailles. Et de nouveau, vous glissez et vous tricotez vos trois mailles. Je vous ai montré les trois technique. Vous continuez de tricoter ainsi. Je vais vous donner en centimètres, combien de centimètres à peu près. Alors, j'ai tricoté pendant 70 cm, donc j'avais testé en blanc aussi pour vous le montrer. 
Et moi, je, je pars. Alors, soit vous faites tout en blanc, vous ne mettez pas de ruban. Mais regardez, je, je me suis dit, je ne vais pas mettre de ruban parce que ça va être trop brillant, trop brillant, trop brillant au niveau de la taille. Je me suis dit, je vais mettre blanc. Et regardez, j'ai absolument pas aimé le, le rendu. Donc, j'ai préféré donc faire du violet pour que ça soit plus discret. Maintenant, je vais vous montrer, une fois que vous avez fini, les petits bouts de laine. Vous rabattez vos mailles normalement. Vous rabattez, je vais vous montrer. Donc, ici, vous remettez vos aiguilles, si vous tricotez avec des aiguilles droites, comme ceci. Et vous allez tricoter première maille, deuxième maille, la première, vous la faites passer par-dessus la deuxième. Vous tricotez la maille qui suit et la première, vous la faites passer par-dessus. Comme ceci. Donc après, vous avez vos petits laines comme ceci, regardez. Et là, ce que vous allez faire, vous rentrez votre crochet à l'intérieur comme ceci et vous allez venir chercher ce fil alors avec une aiguille à coudre c'est beaucoup plus simple vous passez votre je vais vous montrer vous rentrez comme ceci voilà avec les lunettes c'est beaucoup mieux Vous faites passer à l'intérieur de votre cordon votre aiguille et vous le sortez, vous tirez. Voilà, vous voyez, plus rien. Et ici, vous venez couper. Je vous le montre. Et vous faites passer votre aiguille à l'intérieur de votre cordon. Vous allez le plus loin possible. Et ensuite, vous tirez comme ceci. Vous tirez légèrement sur votre fil et vous coupez. Voilà. On ne voit plus les bouts. Donc, comme je vous ai dit, à vous de voir si vous voulez mettre des petites perles au bout. Voilà. Donc, je termine. Je pense que je vais mettre des perles. Je trouve ça joli. Comme c'est une robe que j'ai nommé cette robe la robe Victoria et que je la trouve un peu élégante on peut se permettre de mettre des comment dire des petites perles un peu partout voilà donc comme je vous avais dit dans la vidéo je vous avais dit peut-être que je mettrais des perles à ce niveau là mais comme j'ai changé le modèle donc c'est pas nécessaire de mettre des perles de ne pas trop charger déjà là je trouve que c'est déjà pas mal voilà les tricopines donc je passe mes petites perles et je, re, je vous montre le résultat final voilà le résultat final très très jolie petite robe vraiment magnifique un peu euh, élégante on va dire avec tous ces petits nœuds vraiment une petite robe de petite princesse donc au fur et à mesure que je l'ai tricoté, j'ai changé. La, à la base, c'était absolument pré, pas prévu qu'elle soit comme ça. C'était une petite robe comme ça, parce que dès que j'ai reçu ma laine, j'ai eu envie de faire une petite robe toute douce pour nos petites filles, vraiment toute douce. Et ensuite, au fur et à mesure que j'ai tricoté, j'ai complètement changé. 
euh, le modèle. Voilà les tricopines et les tricopins. J'espère que ce modèle vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos. N'hésitez pas à les partager. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopins, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de gueule.